உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்கும் பக்கத்தில் பெல் டச் பண்ணுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம பீச்சுக்கு போனோம்னா முதல்ல நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் அதை நம்ம வீட்டில் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் பட்டாணி ரெண்டு கப்பு பட்டாணியை ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு ரெண்டு விசில் வச்சு நான் வேக வச்சு வச்சுக்கிறேன் பட்டாணி கொஞ்சம் கொழையே இருக்கணும் ரொம்பவும் ரஃப்பாக இருக்கக்கூடாது இப்படி அமுத்துனா நல்லா அமுத்துற மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் அரை கப்பு பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் அரை கப்பு தேங்காய் அரை கப்பு மாங்காய் இதுவும் பொடியாக நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு காமிக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு மசாலா பொடி நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் அதையும் சொல்கிறேன் முதல்ல அடுப்பில் ஒரு தபா வச்சுக்கோங்க அதில் நாலு காஞ்சி மிளகாய் போட்டுக்கோம் இது கொஞ்சம் வறுக்கட்டும் அது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா இதையும் அப்படியே வச்சுக்குவோம் மல்லி செவந்துச்சு அடுத்ததான் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அதையும் வறுத்துக்குவோம் சீரகம் பொறிஞ்சிடுச்சு கடைசியா ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா எள்ளு கடைசியா போட்டுக்கணும் சீக்கிரம் வருந்துடும் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சிவக்க வறுத்துட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பொறிஞ்சிடுச்சு இப்ப இத பிளேட்ல கொட்டி ஆற வச்சு மிக்சி ஜார்ல பொடி பண்ணிக்கலாம் சுண்டல் தாளிக்க ஒரு கிடாயில ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்ப கொஞ்சமா கடுகு கடுகு பொறியிட்டோம் கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்ப கொஞ்சமா பெருங்காயம் போட்டுக்குவோம் அது கூடவே சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப மாங்காவை போட்டுக்குவோம் இதையும் கொஞ்சமா வதக்கிக்கலாம் மாங்காவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப தேங்காவை போட்டுக்குவோம் கொஞ்சம் வதக்கிக்குவோம் தேங்காவும் நல்லா வதங்கிட்டு இப்ப இந்த பட்டாணி சுண்டலை இதில் சேர்த்துக்குவோம் இது கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நம்ம பொடி பண்ண மசாலா பொடி இது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவைப்படுற அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க அதே போல் உப்பும் நீங்கள் தேவைப்படுற அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா கலந்துருச்சு நல்லாவும் ட்ரை ஆயிடுச்சு இதோட இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நான் பட்டாணியில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் அதனால நீங்கள் உப்பு தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்குங்க அருமையான தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு ஈவினிங் டைமில் இதே போல் நீங்களும் சுண்டல் செஞ்சு டீ காஃபியோட சாப்பிடுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் சுவையான சுலபமான ஆரோக்கியமான சமையலோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்